Melekler ama insanlara secde etmiştir işte saygı anlamında. İnsan niye secde eder? Kendinden üste gördüğü için. Mesela bir valinin karşısına geçiyoruz, vali beyin huzuruna çıkıyoruz diyoruz, düğmemizi ilikliyoruz. Niye? Saygıdan. Dolayısıyla onu kendimizden üstün görmek, bizden daha üst makam, bir saygı göstermemiz lazım. Onun makamına, bulunduğu konuma saygı göstermemiz lazım diyoruz. Ve kardeşlerim, valinin veya işte her neyse makam sahibi, bir alimin, kendimizden kıymetli gördüğümüz bir büyüğümüzün, babamızın, anamızın karşısında bacak bacak üstüne atılmaz mesela. Şimdi gerçi genç yavrularımız, genç oğullarımız, kızlarımız kafelerde, mafelerde o işlere çok dikkat etmiyorlar. Aslında etseler iyi olur. Ben tavsiye ederim. Edep güzel bir şeydir. Yani bacak bacağı üstüne atsanız da bir şey olmaz. Hani ananızın, babanızın başı kırılmaz, kolu kopmaz ama gönlü kırılır yani. İster ki benim yavrum Toplumun içinde büyüğünü küçüğünü bilsin. İnsan böyle görmek ister. Bir örfümüz vardır, bir geleneğimiz vardır, bir adetimiz vardır. Ve bunlar hep İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin içinden gelen şeylerdir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, melekler çeşit olarak o dört büyük melek, peygamberlerden sonraki en kıymetli varlıklardır. Hazreti Muhammed Mustafa canlılar türünün ve cansızlar türünün en faziletlisi varlık Allah'ın yarattığı, Allah'ın kendi yarattığı her şeyin içinde en kıymetli canlı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Biz bunu bileceğiz. Meleklerden üstündür Resulullah'ın nuru, Resulullah'ın fazileti. Sonra Cebrail gelir. Dört melaikenin dört ayrı görevi var. Biliyorsunuz bunu ta ilkokulda öğretiyorlar. Cebrail peygamberlere Allah'tan vahiy getirir. Başka? Başka gelir mi? Evet gelir. Kadir gecesinde tenezzelül melaiketi ve ruh. O Kadir gecesinde melekler yeryüzüne inerler de inerler. Ve ruh Cebrail de yeryüzüne iner diyor Kadir gecesinde. Bakın Cebrail aleyhisselamın yaratıldığı günden itibaren bütün görevi kardeşlerim peygamberlere haber getirmek, Allah'tan vahiy getirmek, Allah'tan haber getirmek, başka Kadir gecesinde de Müslümanlara haber getirmek. Dua için. Onların min kulli emrin selam var ya, yani Allah katında her işleri, yani bütün işlerin halli için, selamete çıkması için, melekler yeryüzüne inerler de inerler. Şunu bileceğiz, biz yürürken, Yanımızda bir melek vardır olabilir. Mesela Allah, misal, Allah bir şey diledi, bir meleğe görev verdi, o bize bakmaz. Biz onun yanından geçiyor olabiliriz. Fakat işin kötüsü ne biliyor musunuz? Melekler bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. Peygamber Efendimiz, kardeşlerim, Aleyhissalatu vesselam vefat etmeden önce diş fırçası niye istedi biliyor musunuz? Hazreti Ayşe'ye annemize dedi ki Ayşe misvak var mı dedi. Niye? Cebrail'in geldiğini haber verdiler. Hazreti Muhammed'e melekler Cebrail geldi. Misafirin son kez ölüm meleği de yanında gelmiş. Peygamberimiz ölüm meleğinin geldiğini bilmiyor. Ecelinin bittiğini Resulullah bilmiyor. Bakınız hani gaybı ben bilmiyorum dedi ya. İşte bu. Ama bazı insanlar tutuyor. Bakın Müslümanlar. Elinizi ayağınızı öpeyim. Yani bir Müslüman bir türbeyi gidip ziyaret etmesinde bir sakınca yok. 
Ama putlaştırması çok kötü bir şey. Abartması çok kötü bir şey. Aha şimdi orup, oruç baba gelecek. Biz ne dersek diyelim yine millet cüzdanını sürecek. Yine millet kızının başörtüsünü sürecek koca bulsun diye. Yine millet işimiz açılsın diye. Bereket olsun diye kilitleri gidecekler, açacaklar, kilitleyecekler. Saçma sapan şeyler. Ya bu Müslüman orada bir Allah dostu yatıyorsa bile böyle mi yapar hiç? Allah Resulü ne zaman öleceğini bilmiyor. Melek gelmiş, kardeşlerim, melaike gelmiş, Resulullah diş fırçası istiyor. Niye? Bakınız. Ağzım kokmasın diyor. Melekler geldiğinde vallahi billahi Resulullah bunu söylüyor. Ağzım kokmasın diyor. Cebrail benden rahatsız olmasın. Demek ki Cebrailler, melekler kokumuzu alıyor. Hani terli olunca insan bir topluma girmeye utanır. Ya kokar mıyım acaba filan. Hani çok yürüdük terledik yaz sıcak oluyor. Ondan sonra... Kendi kendimizden rahatsız oluruz filan. Resulullah Efendimiz de aynı insan işte bak. Ne kadar güzel ahlaklı bir insan. Peygamberimiz ağzım kokmasın diye Ayşe annemizden misvak istiyor. Melekler bizi görüyorlar her yerde. Ve melekler kardeşlerim bizim kokumuzu alıyorlar. Soğan ve sarımsak yemeyin mescide gelirken derken Peygamberimiz ne dedi Müslümanlara? Ne dedi? Yanımızda melekler namaz kılıyor. Biz zannediyoruz ki sıkışırsak biraz fazla melek sığar. Yok öyle değil. Meleklerin bir boyutu yok. Senin şu omuz arası boşluğunda bir melek duruyor olabilir. Onlar öyle ayakta durunca yorulmuyorlar. Havada asılı kalınca yorulmuyorlar. Sen bacağın birini tek kaldırsan, iki dakika dursan yorulursun. Sen insansın. Melekler öyle değil. Melekler yorulmuyorlar. Meleklere uyku gelmiyor. Uyku yok. Yani uykusu gelmiyor adam. Tam sohbet edecek adam biliyor musun melekler? Sabaha kadar konuşuyor. <gülüyor> Hiç yorulmuyorlar. Melekler. Peygamberimiz aleyhisselam diyor ki mescide gelirken Soğan ve sarımsak gibi kokulu şey yemeyin, melekler rahatsız olur diyor. Görüyor musunuz? Melekler canlı varlıklar onun için. Mesela ışık benden rahatsız olur, ağzım kokuyor diyor muyuz? Yok. Işık rahatsız olmaz, gölge rahatsız olmaz. Ama kardeşlerim, melekler bundan rahatsız olur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Değerli kardeşlerim, bize yine o mesela banyoda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara tavsiyesiydi. Şimdilerde çok hocalarımız bu konuya derslerde inşallah okullarda anlatıyorlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın tuvalet gibi, banyo gibi, çöplük gibi pis yerlerde Melekler değil, cinler bulunur. Şeytanlar bulunur. Zarar verici varlıklar. Koruyucular melekler. Şundan korkmayın arkadaşlar. Ya gece gece cin min başlama şimdi korkutma bizi demeyin. Siz zaten o cin min sit cin filmini seyrettim korkuyorum hocam uyuyamıyorum dedi. Geçen bizim programda bir hanım kız. E zaten o korku filmleriyle kendinizi korkutuyorsunuz zaten. Şundan korkmayın, cinler size asla zarar veremezler siz işi bilirseniz. Niye? Allah vaat ediyor çünkü. Allah kendi söylüyor. Cenab-ı Allah diyor ki, şunu yaparsanız size hiç kimse zarar veremez. Festaiz billah. Ne? Allah'a sığının, Allah'a sığının diyor. Allah'ın yanına geçin. Mesela bir padişahın adı var. Elinde bir ferman olsa, mafyalar sizi çölde çevirse, o bu padişahın adamıymış buna dalaşırsak, değil mi? Bizi bu çöllerde yaşatmaz padişah, öldürür der. Mafyalar bile dokunmaz size. Devletin 
başımıza bela etmeyek der. Bunu Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri Besmele'nin tefsirini yaparken, Besmele'nin izahını yaparken Said-i Nursi Hazretleri öyle güzel anlatmış ki okumanızı isterim Besmele'nin o küçük sözlerde diyor ki bir işe Bismillah diyerek başlayan Müslüman çölde padişahın fermanı elinde yürüyen elçi gibi güçlüdür diyor. Ona kimse dalaşamaz diyor. Çünkü elinde padişahın gücü vardır diyor. Onun için Allah'a sığın diyor Allah. Cenab-ı Allah Allah'a sığının diyor. Biz Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, namaz kılmaya başlarken Euzu billahi mineşşeytanirracim niye diyoruz? Allah'ım esirgeyen ve bağışlayan Allah ya Allah'ım şeytanın şerrinden sana sığınıyorum ya Rabbi. Melek, kardeşlerim, bir defa dostlarımız, bizi korurlar. Meleklerin bizi koruyucu özellikleri vardır. Artı, değerli Müslümanlar, <gülüyor> affedersiniz, melaike-i kiram, çeşit çeşit ya, dört büyük melek, Cebrail, kitapları getirir. Mikail, yeryüzündeki, Olayları, yani kainattaki olayları, bu depremler, fırtınalar, yangınlar, değil mi? Doğal olaylar, kainatta olan olayları, volkan patladı falan diyorsun. Melaike-i kiramın, Mikail aleyhisselamın başkanlığındaki, onun emrindeki, ordusundaki melekler, kainattaki olayların düzenini sağlarlar. Yani, sizin gördüğünüz şu dünya, şu koskoca dünya, Allah'ın yarattığı bir melaikenin, meleklerden bir tanesinin, ondaki işleri takip için yaratıldığı veya onların içinde içinde detayı, onun görevlisi, onun görevlisi, onun görev bir doktor var, bu ekibin başı benim diyor ama o doktorla bitmiyor, onun yardımcısı, on tane asistan var, onun bir sürü hemşire ekibi var. Onun bir sürü hasta bakıcı ekibi var. Değil mi? Ekip dağılıyor böyle. Melekler de görev görev. Dünyanın işlerini takip eden melekler de var. Sizin vücudunuzda. Mesela cinler size zarar veremez. Yani cin gelip size tokat atamaz. Ama insan korkuyor. Cinlere diyor dalaşır mıyım? Banyo yaparken... Peygamberimiz aleyhisselam göbekle diz kapağı arasını kapatırdı ve kapatın derdi. Kadın ve erkek herkese banyoda. Neden? Çünkü cinler ve şeytanlar en çok banyo, tuvalet, çöplükte gezerler. Resulullah Efendimiz benim edep yerlerimi, mahrem yerlerimi Allah'ın bu zararlı, canlıları görmesin isterdi. Şimdi vatandaşın öyle bir şeyi yok ki. Cine, şeytana gerek yok. Niye? Bir hepimiz cin gibi olmuşuz zaten. Değerli kardeşlerim, bunu söylüyorsun. Hocam diyor, nereden çıkarttın? Ya sünnet bu. Resulullah'ın sünneti bu. Ben bunu söylerim. İster yaparsın, ister yapmazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.